students welcome back to Bosco campus vision in the last session we had an introduction to bones so in this session we will look into different types of bones and the various risk related to bones so the various types of bones include zero coupon bones deep discount bones convertible bones callable and puttable bones index linked bones floating rate notes junk bones foreign bones and Public Sector Undertaking Bones There is no way to use these types of bones available But the most commonly used to use these bones are here So the first one is Zero Coupon Bonds The bonds which do not carry periodic interest payment is called Zero Coupon Bonds The issuance of these bonds are made at a discount over its face value and repaid at face value on maturity So, nama lalu pahami dengan itu, bonds ini orang fixed interest unda nana. Paksae angin orang fixed interest payment illa ata bonds ini anu nama lalu zero coupon bonds anu pahami dengan itu. So, what is the benefit of investing in these types of bonds? These bonds are issued at a discount over its face value. So, actual face value illa lala e bonds issue cie dengan itu. Ini orang discount illa anu e bonds issue cie ar. For example, if you have 100 rupees in a bond, you will have 75 rupees in a bond. This is the issue. In the maturity time, this is the face value of 100 rupees. So, 100 and 75 are different. 25 rupees are the basic benefit of this basic benefit. So, these types of bonds are known as zero coupon bonds. Next is deep discount bonds. It is another form of zero coupon bonds but it is offered at a higher or deep discount rate and is redeemed at face value on its maturity which is a longer period. So, this is a type of zero coupon bond and this is a fixed interest payment. If you say this name, this is a deep discount rate. If you say zero coupon bond is 100 rupees and 75 rupees on issue, Deep discount bonds are issued to 50 to 60 rupees. That is not true. In this case, the maturity period is longer than zero coupon bonds. So, deeper discount rates are longer than zero coupon bonds. We call deep discount bonds as well as the maturity period of zero coupon bonds. Next is convertible bonds. Bonds that give the holder the right to convert them into equity at a fixed conversion price are called convertible bonds. So, in the name of the name, we will call the equity shares of the bonds in the name of the equity shares. So, we will call the bonds in the name of the fixed conversion price. So, we will call the bonds in the name of the equity shares. Next is junk bonds. These are bonds issued by low credit worthy companies and these tends to be risky. So, we will call the bonds in the name of the junk bonds in the name of the low credit worthy companies. So, this type of bonds is very important to the interest rate. The interest rate is very important to the interest rate. But, the credit worthiness is very important to the interest rate. This type of bonds is very important to the interest rate. Next is callable and puttable bonds. A callable bond is a type of bond that allows the user of the bond to retain the privilege of redeeming the bond at some point before the bond reaches its date of maturity. And a puttable bond is a type of bond that provides the holder of a bond the right to force the issuer to redeem the bond before its maturity date. So maturity date in Mumbai redeem chain sadhikina render type of bonds are callable bonds and puttable bonds in the parana. So e render bonds in maturity Mumbai redeem chiam pakshe R kana adinola option available in Nola the Lana is in the difference with another. So, the bond issue is available in the company as well as the option is available. That is why we have callable bond. If the bond holder is redeemed in the option, that is why we have puttable bond. So, if the company is redeemed in the option, it is callable bond. If the bond holder is redeemed in the option, that is why we have puttable bond. Next is index linked bonds. An index linked bond is a bond in which the payment of interest income on the principal is related to a specific price index, usually the consumer price index. This feature provides protection to investors by shielding them from changes in the underlying asset. So, e types of bonds in the interest rate and the varanadu or a specific index might link a jayadiri. So, main at the use jayadiri index and the varanadu consumer price index and the varanadu. So, that inflation okay consider jayim. So, already one interest rate is fixed. That is why this index is linked to the 
ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റും കൂടി ബോണ്ട് ഹോൾഡറിന് ലഭിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് നോട്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വിത്ത് എ വേരിയബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ട്രൈ ടു എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് റേറ്റ് സച്ച് ആസ് ലിബർ ഓർ യു എസ് ട്രഷറി ബിൽ റേറ്റ്സ് സോ ഇത് മെയിനായിട്ടും യു എസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അല്ല വേരിയബിൾ ആണ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ലിബർ റേറ്റ്സും യു എസ് ട്രഷറി ബിൽ റേറ്റ്സും ഒക്കെയാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോറിൻ ബോണ്ട്സ് ദ ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി അതർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു എസിലോ ലണ്ടനിലോ ഉള്ളൊരു കമ്പനി ഇന്ത്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബോണ്ട്സിനാണ് ഫോറിൻ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ ആണ് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറ് So, such bonds issued by a foreign con- company is known as bo- foreign bonds. And the next is PSU bonds, that is public sector undertaking bonds. Bonds issued by public sector companies controlled by the government are known as public sector undertaking bonds. So, government in the control of public sector companies issued by the bonds in the public sector undertaking bonds. So, these are some of the different types of bonds. So next we will look into the various risk related to bonds and the first one is interest rate risk. Variability in the return from debt instruments to investors is caused by the changes in the market interest rate. This is known as interest rate risk and the changes in interest rate affects bonds more directly than they affect equity. So interest rate കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് സോ നമ്മൾ ബോണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നീടും താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് ദ ഫെയിലിയർ ടു പേ ദ എഗ്രീഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ബൈ ദ ഇഷ്യൂ ഇൻ ഫുൾ ഓൺ ടൈം ഓർ ബോത്ത് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെക്യൂർഡ് ആണ് മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസോ അസെറ്റ്സോ ആയിട്ടൊന്നും ഇത് പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക്കിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മെച്യൂരിറ്റി ടൈമിൽ ഇഷ്യൂർ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യാതെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ടേക്കൺ ടു അവോയ്ഡ് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് ഇസ് ടു ഹാവ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് റേറ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ടു സെർവ് ദ ഡെപ്റ്റ് സോ ഈ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പനീസിൻ്റെ ബോണ്ട്സ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസിനെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ റീപേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ക്രിസിൽ ഐ സി ആർ എ കെയർ മൂഡീസ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഏജൻസീസ് വഴി നമുക്ക് ഈ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും Next is Purchasing Power Risk. The risk refers to the situation when the rate of price increases in the economy deteriorates the return associated with the bond. This has the greatest effect on fixed bonds which have a set interest rate from inception. Inflation rate lay changes value on down the risk in an animal purchasing power risk on the war in other. So bonds in the return fixed either under the name inflation rate increases in an angle other than a nullary will affect the GM. സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബോണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റില
അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ബോണ്ട്സിനെയും കാട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം സോ ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആയേക്കാം സോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉള്ളതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റിൽ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട്സിനേക്കാളും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന പുതിയ ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അവർ തീരുമാനിക്കുക സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലെ ട്രേഡേഴ്സ് ഈ ബോണ്ട് പ്രൈസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൈസ് ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമെന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണ്ടിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്നും പറയുന്നത് സോ ഈ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെയാണ് പ്രൈസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് പെർച്ചേസിങ് പവർ റിസ്ക് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് റിസ്ക് ആർ ദ മേജർ റിസ്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ബോൺസ് So in this session we discussed the various types of bonds and the various risk related to bonds. Hope all are clear with the topic. Thank you.